നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്തെ കോമഡിറ്റി എക്സാം കാണാറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മികാന്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ നാഷണൽ പാർട്ടി ആവാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാഷണൽ പാർട്ടി ആവാനുള്ള യോഗ്യത അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷ്മികാന്തിനകത്ത് കാണാനും സാധിക്കും ഇതേ പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുള്ള പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് നാഷണൽ പാർട്ടി ആവാൻ വേണ്ടത് ആ ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം സമയം ഒട്ടും കളയുന്നില്ല മാക്സിമം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകാം നിങ്ങൾക്കും സമയക്കുറവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ നിബന്ധനകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആകുവാൻ പാലിക്കേണ്ടത് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ടു ബിക്കം എ നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആവാൻ നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും ഒന്ന് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരി ബാക്കി മൂന്നും തെറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം ലോക്സഭയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റുകൾ വിജയിക്കുകയും ആ അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്താണ് ലോക്സഭയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റുകൾ അതായത് മൊത്തം സീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം വിജയിക്കണം ആ വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർട്ടിയിൽ ആ ഈ വിജയിച്ച പാർട്ടി മീൻസ് ഈ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക അംഗങ്ങൾ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണല്ലോ വോട്ടിന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അംഗങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിൽ വിജയിക്കുക കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ചുരുങ്ങി അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റ് ഇൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ഇറ്റ് സെക്യൂർ അറ്റ്ലീ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആകെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ശതമാനം മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നേടുക ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരാവുക അങ്ങനെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭയിലേക്കോ നിയമസഭയിലേക്കോ ചുരുങ്ങിയത് ആറ് ശതമാനം സാധുവായ വോട്ട് നേടണം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നുകിൽ ലോക്സഭ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വാലിഡ് വോട്ട് നേടണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി അപ്പം നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിയും കൂടെ നോക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ നോക്കി പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ദ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആസ് നാഷണൽ ഓ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ പോൾ പെർഫോമൻസ് അവരുടെ പോൾ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വോട്ടിംഗ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഓരോ പാർട്ടിയെയും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിയും നാഷണലൈസ്ഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്
കൊടുക്കും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക സമയം കൊടുക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവ്രി നാഷണൽ പാർട്ടി ഈസ് അലോട്ടഡ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റിസർവ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ നാഷണൽ പാർട്ടിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൈപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് താമര എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഓരോ പാർട്ടിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി എന്നാണ് അവരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്കും എന്തുണ്ട് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് മൊത്തം അവലായിരിക്കും ആ സിമ്പിളിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ രജിസ്റ്റേർഡ് അവർക്ക് ഫ്രീ സിമ്പിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നാഷണൽ പാർട്ടി ആയിട്ട് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക സെക്വർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാലിഡ് വോട്ട് ഇൻ ആൻ അസംബ്ലി ഓർ ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇൻ എനി ഫോർ ഓർ മോർ സീറ്റ് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിലല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ആറിൽ കുറയാത്ത ശതമാനം സാധുവായിട്ടുള്ള വോട്ട് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷനിലോ ഇൻ എനി ഫോർ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ് നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റിൽ വോൺ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറയാത്ത സാധുവായിട്ടുള്ള വോട്ട് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിലോ ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷനിലോ നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് മോൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സീറ്റ് ഇൻ എ ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഫ്രം എനി സ്റ്റേറ്റ് നാല് സീറ്റ് ജയിച്ചിരിക്കണം എവിടെ ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഫ്രം എനി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നോ നാല് സീറ്റ് ലോക്സഭ ജനറൽ ഇലക്ഷന് ജയിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നാഷണൽ പാർട്ടി ആക്കി മാറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എവിടെ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക ഇഫ് എ പാർട്ടി മീൻസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് എന്താണ് ഇഫ് എ പാർട്ടി മീൻസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ ഈ പാർട്ടി രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റ് നേടി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ പാർട്ടി മീൻസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് ഇൻ ലോക്സഭ അറ്റ് എ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഫ്രം ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ പാർട്ടി മീൻസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് ഇൻ ലോക്സഭ അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഫ്രം ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പാർട്ടി രണ്ട് ശതമാനം ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് നേടി ഈ മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജയിച്ച കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻ അഡീഷണൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻക്ലൂഡ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ് എസ് എ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ഇൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി രണ്ട് ശതമാനം എന്താ രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റ് ലോക്സഭയിലെ മൊത്തത്തിലെ രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷന് നേടണം ഈ ജയിച്ച കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ശതമാനം സീറ്റുകൾ വിജയിക്കുകയും ആ അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആവാനായിട്ട് ആ അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ആ മത്സരിച്ച പാർട്ടി അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ആണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീറ്റ് ഇൻ ഹൗസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇലക്ട് ഫ്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് അതായത് ഒന്നു മാത്രം ഇത് മാത്രം ശരി ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പം നാഷണൽ പാർട്ടി ആവാനുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ
വാലിഡ് വോട്ട് ആ പാർട്ടിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണലി രണ്ട് സീറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് ആ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വിൻ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി സെക്വർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വാലിഡ് വോട്ട് പോൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ടു ദ ലോക്സഭ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺ അഡീഷണലി ഇഫ് ഇറ്റ് വിൻസ് വൺ സീറ്റ് ഇൻ ദ ലോക്സഭ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ആറ് ശതമാനം വാലിഡ് വോട്ട് കിട്ടണം എവിടെ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനിൽ അതുപോലെ ഒരു സീറ്റ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വിൻസ് വൺ സീറ്റ് ഇൻ ദി ലോക്സഭ ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺ ഒരു സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് ലോക്സഭയിൽ വിൻ ചെയ്തിരിക്കണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വാലിഡ് വോട്ട് ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു സീറ്റ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ വിൻ ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ഈഫ് ഇറ്റ് വിൻസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സീറ്റ് ഇൻ ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കൺസേൺ ഓ ത്രീ സീറ്റ് ഇൻ ദ അസംബ്ലി വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് മോർ അതും പഠിച്ച് വെക്കാം ഒന്നുകിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ നിയമസഭാ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനം സീറ്റ് വിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ നേടിയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും ഏതാണോ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതെടുക്കാം മൂന്ന് ശതമാനം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ സീറ്റ് നേടുക സീറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ സീറ്റിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ കിട്ടണം ഏതാണോ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൻസ് ഈ പാർട്ടി മീൻസ് വൺ സീറ്റ് ഇൻ ലോക്സഭ ഫോർ എവ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറ്റ് ഓരോ ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റിലും ഓരോ സീറ്റ് വെച്ച് കിട്ടണം ഓർ എനി ഫ്രാക്ഷൻ ദർ ഓഫ് അലോട്ടഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ ലോക്സഭ ഫ്രം ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റിലും ഓരോ സീറ്റ് വെച്ച് ഇവർ നേടുക അതുപോലെ വേറൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി സെക്വർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വാറ്റ് ബോർഡ് പോൾഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ടു ദ ലോക്സഭ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ പഠിക്കാം എട്ട് ശതമാനം ദ ഇഫ് ദ പാർട്ടി സെക്വേഴ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വാലിഡ് വോട്ട് എവിടെ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ടു ദി ലോക്സഭ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എട്ട് ശതമാനം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനോ നേടുവാണെങ്കിലും അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ നാല് കോമൺ പോയിന്റ്സും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഓർ ഓക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഹൗ മെനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആസ് പെർ ലീസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടി ജനറേറ്റഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് വാസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാണ് എട്ട് നാഷണൽ പാർട്ടി അൻപത്തിനാല് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പാർട്ടി ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇലക്ഷൻ ദ ടി ഡി പി എമോജ് ആസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇൻ ദ ലോക്സഭ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഉള്ള കണക്ക് പ്രകാരം എട്ട് നാഷണൽ പാർട്ടി അൻപത്തിനാല് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മടിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നൊരു കാര്യമാണ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോ നോ ട്രൂ അബൌട്ട് ലോക്പാൽ ലോക്പാലിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ലോക്പാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ലോക്പാലിനകത്ത് ഒരു ചെയർപേഴ്സണും എട്ട് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഫ്രം ജുഡീഷ്യറി ആ അതായത് മൊത്തം മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് അൻപത് ശതമാനം അതായത് പകുതി ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്നുള്ള നീതിപീഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ദ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർപേഴ്സിനെ മെ
അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ദി ലോ മിനിസ്റ്റർ അശോക് കുമാർ സെൻ ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ലോ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അശോക് കുമാർ സെൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ എൽ എം സ്വിങ്ങി നമ്മൾ ഡേറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എൽ എം സ്വിങ്മി ആണ് ലോക്പാൽ ലോകായുക്ത ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത അത് അതായത് ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടേമിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആൾ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി അറ്റ് ദി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ വന്നു അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റിയെ സെൻട്രൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ആ നിയമിക്കണം ടു ലിക്ക് ഇൻ ടു ലിക്ക് ഇൻ ദി കംപ്ലൈൻറ്റ് എഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷണറീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എം പി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷണറീസിനൊക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി സെൻട്രൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും വേണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മിറ്റിയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മിറ്റി എ ആർ സി എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ലോക്പാൽ ബില്ല് പാസ്സാവുന്നു ലോക്സഭയിൽ പക്ഷേ ലാബ്സ് വിത്ത് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് സിൻസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ലാബ്സ് അറ്റ് ദ ലോക്സഭ മെനി ടൈംസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പല വട്ടം അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അംഗീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എട്ട് അറ്റംപ്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഇത് പാസ്സാവുന്നത് ബട്ട് ഓൾ മെറ്റ് വിത്ത് ഫെയിലിയർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ദ കമ്മീഷൻ ടു റിവ്യൂ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡഡ് ബൈ എം എൻ വെങ്കട ചില അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ദ കമ്മീഷൻ ടു റിവ്യൂ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്കിംഗിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ആളായിരുന്നു ഹെഡഡ് ബൈ എം എൻ വെങ്കട ചാലിയ റെക്കമെൻഡ് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബി കെപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആംബിറ്റ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ് ആണിത് സെക്കൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ വീരപ്പ മൊയ്ലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വീരപ്പ മൊയ്ലിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു റെക്കമെൻഡ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ലോക്പാൽ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്തൌട്ട് ഡിലേ ഡിലേ ഒന്നും കൂടാതെ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ഡ് ബൈ പ്രണബ് മുഖർജി ടു സജസ്റ്റ് മെഷർ ടു ടാക്കിൾ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സാം ഇൻ ദ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് എ ലോക്പാൽ ബിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സമയമെടുത്ത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം രണ്ടാം ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വീരപ്പ മൊയ്ലിയാണ് പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്പാലിൻ്റെ ഓഫീസ് തുടങ്ങണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രണബ് മുഖർജി ആയിരുന്നു ടു സജസ്റ്റ് മെഷർ ടു ടാക്കിൾ കറപ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് ലോക്പാൽ ബിൽ ഇന്ത്യ എഗെൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആരാ ലീഡ് ചെയ്ത് അണ്ണ ഹസാരയാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യ എഗെൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണ ഹസാരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു put pressure on the united progressive alliance government at the center and resulted in the passing of the lokpa logayukta bill 2013 in both the house of the parliament sthiram chodyamana anna hasareda movement india against corruption endinu vendita lokpa logayukta bill kondu varan vendita angane 2013 il rendu bill adayathu rendu sabhagalilum idu pass aayi aanalo angane 1 january 2014 il it received assent from പ്രസിഡന്റിൽ ആ ഒരു അസന്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ സമ്മതം കിട്ടുന്നു ഒപ്പിട്ടു അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഡ് ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനാറിനാണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ
ഒരാളോ രണ്ട് പേരോ ഒന്നും അല്ല ഓ രാ അത് മൾട്ടി മെമ്പറാണ് രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ചെയർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായി അല്ലേ ഒരു ചെയർ പേഴ്സണും എട്ട് മെമ്പേഴ്സും അത് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ചെയർ പേഴ്സണും എട്ട് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ലോക്പാലിനുള്ളത് ചെയർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ലോക്പാൽ ഷുഡ് ബി ഐദർ ദ ഫോമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ദ ഫോമർ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ആൻ എമിനെൻ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇംപെക്കബിൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എബിലിറ്റി ഹാവിങ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓഫ് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാറ്റേസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ആൻഡി കറപ്ഷൻ പോളിസി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിജിലൻസ് ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ലോ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്പാലിൻ്റെ ചെയർ പേഴ്സൺ ആവുന്ന ആൾ ഒന്നുകിൽ ഫോമർ ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് വിരമിച്ച ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വിരമിച്ച ആളായിരിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എമിനെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഏത് ഏരിയയിൽ എന്നുള്ള ആ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ പോളിസിയിലോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിജിലൻസോ ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചെയർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയിന്റ് നോക്കാം ഔട്ട് ഓഫ് ദി മാക്സിമം എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഹാഫ് വിൽ ബി ദ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ എട്ട് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാല് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ എട്ട് മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കാം എമങ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്പാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഫ്രം ജുഡീഷ്യറി എന്താ പറഞ്ഞേ ആ അതായത് ലോക്പാലിലെ അംഗങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ന്യായാധിപന്മാരായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെമ്പർ വിൽ ബി ഫ്രം എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആ പകുതിയിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വുമൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയായി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ നാല് ദ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലോക്പാൽ ഐദർ എ ഫോമർ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ എ ഫോമർ ചെഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലോക്പാൽ ഈ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർമർ ജഡ്ജർ ഓഫ് സുപ്രീ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒന്നുകിൽ ആ ഫോമർ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം സുപ്രീം കോർട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരിക്കണം അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായി ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത് ദ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ഷുഡ് ബി എമിനെൻറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇൻപേക്കബിൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എബിലിറ്റി ഹാവിങ് എ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജുഡീഷ്യൽ ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഈ ജുഡീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ഫോർമർ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും അമ്പത് ശതമാനത്തിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആരുണ്ട് ആ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരാരായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വിജിലൻസോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കറപ്ഷൻ പോളിസി അല്ലെ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ പോളിസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ലോ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി ദ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഫോർ ലോക്പാൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ടിൽ ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർ പേഴ്സണെയും സോറി ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രായം എഴുപത് വയസ്സാണ് അതല്ലേ ദ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഫോർ ലോക്പാൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ലോക്പാലിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാലാവധി ഒന്നു
ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ദ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സെർച്ച് പാനൽ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിലും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക അതല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോയേ ഒക്കെ തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക